హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు సిఎస్ టెక్నాలజీ తెలుగు అండ్ నేను మీ లోకేష్ ని ఈ రోజు మనం తెలుసుకోబోతున్న టాపిక్ వచ్చి ఇంటర్ఫేస్ అండ్ టైప్ స్క్రిప్ట్ ఓకే ఈ టైప్ స్క్రిప్ట్ లో ఇంటర్ఫేస్ ఎలా వర్క్ అవుతుందంటే ఇంటర్ఫేస్ అనేది సింటాక్స్ యూజ్ చేసేది క్లాస్ సింటాక్స్ ని క్లాస్ సింటాక్స్ ఎలా ఫార్మాట్ అవుతుందో సిమ్లా ఫార్మాట్ గా ఇంటర్ఫేస్ అనేది కూడా డిఫెండ్ అవుతుంది ఫస్ట్ ఓకే అండ్ సెకండ్ టైప్ స్క్రిప్ట్ అనేది కంప్లీట్ డస్ నాట్ కన్వర్ట్ యాజ్ ఏ ఇంటర్ఫేస్ టు జావా స్క్రిప్ట్ టైప్ స్క్రిప్ట్ కంపైలర్ కంపైలర్ డస్ నాట్ కన్వర్ట్ అన్ ఇంటర్ఫేస్ టు జావా స్క్రిప్ట్ ఎందుకు ఇది కన్వర్ట్ చేయలేకపోదు అంటే బికాస్ ఆఫ్ జావా స్క్రిప్ట్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ ఇంటర్ఫేసెస్ అనమాట అందుకని ఇది టైప్ చెకింగ్ మాత్రమే చేస్తుంది కానీ అది స్ట్రక్చర్ ఓరియంటెడ్ కింద దాన్ని కన్వర్ట్ అవ్వద్దేమో కానీ ఇది కంప్లీట్ జావా స్క్రిప్ట్ ఫంక్షనాలిటీ కింద కన్వర్ట్ అవ్వదు ఓకే అండ్ ఆల్సో మనకి ఇంకా ఏంటంటే అన్ ఇంటర్ఫేస్ అన్ ఇంటర్ఫేస్ ఇస్ డిఫైన్డ్ విత్ విత్ ద కీవర్డ్ ఇంటర్ఫేస్ ఓకే అండ్ అండ్ ఇట్ క్యాన్ ఇంక్లూడ్ include properties properties and methods declaration declarations using function or arrow function manam already arrow function gurinchi chusamo and function kinda kuda manamu edaina sari method properties gaani edaina gaani function gaani arrow function gaani use chestundi okay and interface can an interface can extend another interface interface ningo interface kuda extend cheyagalalu okay a class can implement implements interface the interface ni class lo implement cheskogalatam ela implement cheyagalatam ela anedi oka basic example ane chuvesanu ikkada okay ikkada manu kellesi ఇంటర్ఫేస్ డౌట్ సిఎస్ ఇక్కడ మనం క్రియేట్ చేసుకుందాం ఓకే ఫస్ట్ నేను ఇంటర్ఫేస్ క్రియేట్ చేస్తాను ఇంటర్ఫేస్ కీవర్డ్ యాజ్ ఇంటర్ఫేస్ ఈఎంపి వన్ ఓకే ఈఎంపి వన్లో నేను ఏమేమి క్రియేట్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నా ఎంప్లాయీ ఐడిని తర్వాత మిగతా ఐటమ్స్ని మనము క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఓకే ఫస్ట్ ఈఎంపి ఐడి కోలన్ నంబర్ ఓకే అండ్ దెన్ ఈఎంపి నేమ్ కోలన్ స్ట్రింగ్ ఓకే డిపిటి నేమ్ స్ట్రింగ్ ఓకే ఇవి వాల్యూస్ అండ్ మనం ఇప్పుడు యారో ఫంక్షన్ అనేది ఇంటర్ఫేస్లో క్రియేట్ చేయాలి ఓకే డిస్ప్లే కోలన్ యారో ఫంక్షన్ వైడ్ ఓకే ఇది యారో ఫంక్షన్ ఓకే ఈ యారో ఫంక్షన్స్కి యారో ఫంక్షన్ ఇప్పుడు యారో ఫంక్షన్ ఇంటర్ఫేస్ క్రియేట్ చేస్తాం ఇప్పుడు ఈ యారో ఫంక్షన్ ద్వారా ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తామో చూడండి ఇక్కడ ఓకే వేర్ ఈఎంపి వేర్ ఈఎంపి EMP2 colon EMP1 equal to curly brace and here manu EMP ID EMP ID ki ID aneth provide chali semicolon and then EMP EMP నేమ్ ఈఎంపి నేమ్ కింద లోకేషు ఓకే అండ్ అగైన్ మనకి డిపిటి నేమ్ డిపిటి నేమ్ కింద ఐటి ఓకే అండ్ తర్వాత మనకి డిస్ప్లే 
డిస్ప్లే ఫంక్షను ఎందుకంటే మనం డిస్ప్లే ఫంక్షన్ కూడా క్రియేట్ చేసాం కాబట్టి రిటర్న్ టైప్ వచ్చి వాయిడ్ ఓకే ఈ రిటర్న్ టైప్లో ఉన్నట్టు కన్సోల్ డాట్ లాగ్ ఇప్పుడు ఇందులో ఉన్నటువంటి నేమ్స్ దిస్ డాట్ ఈఎంపి ఐడి ప్లస్ దిస్ డాట్ ఈఎంపి నేము దిస్ డాట్ డిపిటి నేము ఓకే సెమీ కోలన్ కాదు కామా కామా సపరేటెడ్ ఓకే కామా సపరేటెడ్తో మొత్తం వాల్యూస్ అన్ని క్రియేట్ చేసేసాం ఓకే ఇది నా ఫైల్ సంబంధించి ఓకే ఇక్కడ మనము ఈ వాల్యూని కాల్ చేస్తాం ఓకే ఈ కాలింగ్ ఏది ఈ పర్టికులర్గా మన ఎంప్లాయీలో ఉన్నటువంటి నేమ్ ఓకే ఇక్కడ జస్ట్ నేను ఏం చేస్తాను ఈఎంపి డాట్ డిస్ప్లే ఫంక్షన్ కాల్ చేస్తాను ఓకే డిస్ప్లే ఫంక్షన్ని కాల్ చేశాను జస్ట్ మళ్ళీ ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ రన్ చేస్తాం టీఎస్సి ఇంట సి డాట్ టీఎస్ నోట్ స్పేస్ ఇంట సి డాట్ జిఎస్ మనం చూడండి వాల్యూ అనేది డిస్ప్లే అయిపోయింది ఓకే ఒకవేళ నాకు ఇలా మొత్తం వద్దు సింగిల్ సింగిల్ కావాలన్నా కూడా మనం డిఫైన్ చేయొచ్చు బై యూజింగ్ ఈ ఈఎంపి టూ ద్వారా ఈఎంపి టూ ద్వారా మనము వన్ బై వన్ వాల్యూస్ కూడా డిస్ప్లే చేయొచ్చు ఎలా అంటే ఇక్కడ కన్సోల్ డాట్ లాగ్ అండ్ ఈఎంపి టూ డాట్ చూడండి మనకు ఈఎంపి ఐడి కూడా వచ్చింది సిమ్లర్ ఫార్మాట్గా మిగతా ఐడీస్ కూడా మనం డిస్ప్లే చేయొచ్చు అనమాట డిపిటి నేము ఇక్కడ ఈఎంపి టూ డాట్ ఈఎంపి నేమ్ ఓకే ఇప్పుడు మళ్ళీ మళ్ళీ దీన్ని కంపల్ చేసామంటే చూడండి మొత్తం సింగిల్ సింగిల్ వాల్యూస్ కూడా వస్తాయి ఓకే ఇది ఒక సింప్లెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అనమాట అండ్ మనము ఇంకొకటి కూడా చూసాము అన్ ఇంటర్ఫేస్ కెన్ ఏబుల్ టు ఇన్హెరిట్ సారీ ఎక్స్టెండ్ అనదర్ ఇంటర్ఫేస్ అని చెప్పి అన్ ఇంటర్ఫేస్ కెన్ ఏబుల్ టు ఎన్ ఎక్స్టెండ్ అనదర్ ఇంటర్ఫేస్ అని ఓకే దానికి సంబంధించి ఇంకోటి చూద్దాం ఓకే ఇంటర్ సి వన్ డాట్ టీఎస్ ఇప్పుడు మనము మల్టిపుల్ ఇంట ఇంటర్ఫేసెస్ క్రియేట్ చేద్దాం ఫస్ట్ ఇంటర్ఫేస్ ఇంటర్ఫేస్లో ఇంటర్ వన్ ఇంటర్ పెడుతున్నాను అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఏ నంబర్ ఓకే బి నంబర్ ఓకే తర్వాత నేను ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను సమ్ ఫంక్షన్ ఇది నంబర్ అనే రిటర్న్ చేస్తుంది ఓకే అండ్ అగైన్ అనదర్ ఇంటర్ఫేస్ ఇంటర్ వన్ ఓకే బట్ ఇక్కడ నేను ఎక్స్టెండ్ కీబోర్డ్ ద్వారా ఇంటర్ని చేస్తున్నాను ఓకే ఇక్కడ నేను అగైన్ మళ్ళీ నేను ఏం చేస్తున్నాను ఇక్కడ ఎక్స్టెండ్ చేశాక అనదర్ వేరియబుల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఎక్స్ నంబర్ అండ్ వై నంబర్ ఎందుకంటే దాని ప్రాపర్టీస్ దానికి ఉంటే దీని ప్రాపర్టీస్ దీనికి ఉంటాయి అనమాట నేను సబ్ ఓకే సబ్స్ట్రాక్షన్ ఓకే ఇక్కడ మళ్ళీ ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేసి రిటర్న్ వచ్చి నంబర్ పెడుతున్నాం ఓకే ఇప్పుడు నేను టూ ఫంక్షన్స్ క్రియేట్ చేసిన ఒక దాంట్లో సమ్ ఉంది ఇంకో దాంట్లో సబ్స్ట్రాక్షన్ ఉంది బట్ అయితే ఇంటర్ ఇంటర్ఫేస్ వన్ అనేది ఇంటర్ఫేస్ని ఇన్హెరిట్ ఎక్స్టెండ్ చేసింది అనమాట అంటే ఇన్హెరిట్ అండ్ కాన్సెప్ట్ కింద ఓకే ఇప్పుడు నేను ఈ రెండు దాంట్లో ఉన్నటువంటి మెథడ్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి ఎక్కడ క్లాస్లో బట్ అయితే ఆల్రెడీ ఒక పేరెంట్ ఇంకొక చైల్డ్ దాంట్లో ఎక్స్టెండ్ అయింది కాబట్టి సెకండ్ చైల్డ్ అంటే ఏదైతే చైల్డ్ ఉందో చైల్డ్ని యాక్సెస్ చేస్తే పేరెంట్ సబ్ చైల్డ్లో ఉన్న రెండు కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు అనమాట అట్ ఏ టైం ఓకే ఇది ఉన్న ఒక మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఓకే ఇప్పుడు ఎలా చేస్తాం చూద్దాం క్లాసు ఇక్కడ నేను ఈఎంపి అని పెడుతున్నాను ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ ఇంప్లిమెంట్స్ ఎగది 
ఇంటర్ వన్ అని ఇంటర్ వన్ అని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం మీరు ఇంటర్ అని ఇంప్లిమెంట్ చేశారంటే అప్పుడు ఏమైపోతుందంటే ఓన్లీ ఫర్ దట్ పర్టికులర్ ఇంటర్ ఇంటర్ఫేస్ లో ఉన్నటువంటి మెథడ్ మాత్రం వస్తాయి ఇంటర్ వన్ లో ఉన్న మెథడ్స్ రావన్నమాట ఓకే అండ్ ఇక్కడ నేను అన్ని వాల్యూస్ ని డిఫైన్ చేస్తాను ఏ కోలన్ నంబర్ అండ్ బి కోలన్ అగైన్ నంబర్ ఎక్స్ కోలన్ నంబర్ వై కోలన్ నంబర్ ఓకే ఎందుకంటే రెఫరెన్స్ కావాలి కాబట్టి ఓకే ఇక నేను సమ్ సమ్ చేస్తాను ఫస్ట్ సమ్ చేసి మీకు ఆటోమేటిక్గా నంబర్ అనేది తీసుకుని అయింది ఓకే ఇక రిటర్న్స్ రిటర్న్ ఏది ఏ ప్లస్ బి ది సే డాట్ ఓకే ఇట్లా రిటర్న్ అన్నా చేయొచ్చు లేదా డైరెక్ట్గానే రాసుకోవచ్చు ఓకే అండ్ అగైన్ మనకి సబ్ ఫంక్షన్ ఇందులో మళ్ళీ రిటర్న్ దిస్ డాట్ ఎక్స్ మైనస్ దిస్ డాట్ వై ఓకే ఫంక్షన్స్ అనేది క్రియేట్ చేసేస్తాం ఓకే ఇప్పుడు వీటిని ఫంక్షన్స్ అన్ని క్రియేట్ అయిపోయిన తర్వాత దీనికి మనము ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేసి ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా కాల్ చేయాలి ఓకే ఇప్పుడు వరకు మనం ఏం చేస్తాము ఒక వేరేబుల్స్ డిక్లేర్ చేసాము తర్వాత ఫంక్షన్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేసాము సబ్స్ట్రాక్ట్ ని అండ్ సబ్ అనేది ఓకే సమ్ ని సబ్స్ట్రాక్ట్ ని రెడీ మనం డివైడ్ చేసాము ఇప్పుడు వేర్ ఏ ఈక్వల్ టు న్యూ ఏఎంపి వన్ ఓకే అండ్ ఇక్కడ నేను ఏ డాట్ ఏకి ఒక వాల్యూ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నా టెన్ ఓకే ఏ డాట్ బి ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ ఓకే ఏ డాట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ ఏ డాట్ వై ఈక్వల్ టు టెన్ ఓకే అండ్ ఏ డాట్ సబ్స్ట్రాక్షన్ అండ్ ఇక్కడ మనము వాల్యూస్ అనేది డైరెక్ట్గా ఇచ్చేసినాం కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు బట్ అయితే ఇక్కడ కన్జ్యూమ్షన్ అనేది డైరెక్ట్గా నార్మల్గా ఉంది కాబట్టి ఓకే ఓకే ఏ డాట్ సమ్ ఓకే నావు మనము వీటిని నార్మల్గా చేస్తే రాదు కాబట్టి మనం కన్సోల్లో ప్రింట్ చేయాలి ఇవి కన్సోల్ డాట్ లాగ్ కన్సోల్ డాట్ లాగ్ ఎందుకు కన్సోల్ డాట్ లాగ్ చెప్పానంటే ఇక్కడ డైరెక్ట్ మనము ఇక్కడ రిటర్న్ చేస్తున్నాం ఎటువంటి ఫంక్షన్ మనం పెట్టలేదు అంటే ప్రింట్ చేయడానికి ఏంది లేదు కాబట్టి మనం ఇక్కడ ప్రింట్ చేస్తేనే ఆ ఫంక్షన్స్ అనేది కాల్ అవుతాయి అంటే మనకి కన్సోల్లో మనకి అవుట్పుట్ అనేది డిస్ప్లే చేస్తుంది లేకపోతే డిస్ప్లే కాదు ఓకే ఇప్పుడు చూడండి ఫైవ్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫైవ్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ రిజల్ట్ అనేది ఇక్కడ డిస్ప్లే అయింది ఓకే ఇలా మనము ఈజీగా అనేది చేయొచ్చు అనమాట ఓకే ఇది ఒక ఇంటర్ఫేస్ని మనం నార్మల్గా ఒక ఇంటర్ఫేస్ ఒక యారో ఫంక్షన్తో ఎలా చేస్తామో చూసాము అట్ ద సేమ్ ఫార్మాట్ ఒక ఇంటర్ఫేస్ ఇంకొక ఇంటర్ఫేస్ని ఎలా ఎక్స్టెండ్ చేస్తుంది అలాగే ఎక్స్టెండ్ చేసిన ఇంటర్ఫేస్లోంచి ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయగలము ఒక క్లాస్లో అనేది చూసామంట ఓవరాల్గా ఓకే ఐ హోప్ ఇట్ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు హెల్ప్ అవుతుంది అని అనుకుంటున్నా ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ మై యూట్యూబ్ ఛానల్ డోంట్ ఫర్గట్ టు షేర్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ కొలీగ్స్